Hello viewers, welcome to Magis Chemistry Classes. In the presentation, la, TRV BT Assistant Unit 1 la kudiya, Second Subdivision, that is Atomic Structure and uh, Periodic Classification. This topic is the syllabus la kudhu, periodic properties, then the effective nuclear charge, screening effect, slater rule. So, in the mari concept, effective nuclear charge and periodic properties. So, that is related to the questions in the presentation and discuss panel. Let's go on to the question part. The first question is the element with the highest ionization potential. So, the element on the boron, carbon, nitrogen, oxygen. Approach the ionization potential of the the energy required to remove the electron from the outermost cell of the atom in the gas state. So, the atom is the gas state. The outermost cell of the electron is removed. We have to energy supply. That is the ionization potential. So, in the case, we have the electronic configuration. So, boron atomic number 5, carbon atomic number 6. So, electronic configuration. Next, nitrogen 7, oxygen 8. So, in the electronic configuration, we have to the Electrons on the LLME on the second level of the electrons are removed from the atoms. Nitrogen motum the 2p3 configuration that is off field configuration. So, off field complete field configuration is most stable. So, in the case, la, nitrogen of the highest ionization potential or answer is C. Clear. Next question Elements which of the following groups will form. Anions most readily. So, this is the periodic properties of the related to electron affinity. Electron affinity means the energy released when a gaseous atom gains one electron to convert it into anion. So, this is the electron affinity. So, anions form under the electron affinity. So, in the case, we have electronic configuration. So, consider that is the outermost cell. Configuration the NS2 NP4 configurations for nitrogen NS2 NP3 halogen NS2 NP5 and alkali metal NS1. So, configuration. So, in the case, la, left to right, when the number of the electron affinity on the Increase so oxygen family on the number of family in the order at the alkali metals on the first first group metals and halogen on the number of the seventh group metals nitrogen on the fifth group and oxygen on the sixth group. So in the order at the tally seventh group elements on the highest electron affinity. So now answer on the C having a more that. The family halogen family to the tension or the configuration of the NS to NP5 work is the electron again panita other the stable configuration of the ECMR. So the this configuration is very ready to occur the electron to gain the inert gas configuration. So your answer is C. Question number three the screening effect of inner electrons of the nucleon causes. Screening effect of Dingra then of Dingra at the tra or a nucleus or a center part la outermost electron on the various cells around the electron that is n is equal to 1, n is equal to 2. So in the electrons, so there are good electrons, you the Yadel are good inner cell, so it may be SPDF and the Maria the Nalar clan. So the day of configuration, yes, so configuration D and a F. In the electrons, in the one of the tuna, nucleus posa, outermost electrons, mela, blama, screen one, so this is called a screening effect. The screening effect on the number on the Adikama Irundana are the easier screen panir, so ionization energy on the less. So render in the economic on the inversely proportional screening effect now is a big complete shield panir, so nuclear force on the outermost electrons level are the so ionization energy on the decrease, so inversely proportional. But screening effect of the inner electrons of the nucleus causes decreases in ionization energy. The screening effect lay number on the S orbital, P orbital, and then the screening order in the Marirgo. So, on the inner cells on the P electron and S electron. This is the last screen, but no S electrons on the last screen. So, this is because it is non directional in character. Matha orbital on the long on the S P D F on the directional character. X, Y is a directional, other overlapping, other orientation. 
அதோட ஸ்கிரீனிங் எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் டிக்ரீஸஸ் தான் என்ன செஷன் வச்சு அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆர் தி லைட்டஸ்ட் மெட்டல் இந்த பீரியாடிக் டேபிள் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி பிடி டூ தௌசண்ட் டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் லைட்டஸ்ட் மெட்டலாக இருக்கிறோம்னா அதனுடைய டென்சிட்டி வந்து நமக்கு வந்து டென்சிட்டி ஃபேக்டர் ஸோ டென்சிட்டி வந்து லோயராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லைட்டஸ்ட் டென்சிட்டி லோயர் அண்ட் லைட்டஸ்ட்னஸ் இஸ் ஆல்சோ லோ ஸோ லித்தியம் ஹேஸ் லோயர் டென்சிட்டி அமாங் தி ஆல் தி கிவன் மெட்டல்ஸ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டி ஆன் கோயிங் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இந்த பீரியட் தி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ டேரெக்டாக வந்து கேட்டிருக்கிறது தான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு முக்கியமான பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிறது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி இந்த மூணு இதுவும் ஒரே சேம் இதாக இருக்கும் அடுத்தது ரேடியஸ் வரக்கூடியது வந்து ஒரு இதாக இருக்கும் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயனிக் ரேடியஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அயனிசேஷன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பீரியடில் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஆகும் குரூப்பில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது மட்டும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பீரியடில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதில் ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு பீரியடில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டே போகிறோம்னா அந்த அடிட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ வந்து என்பி ஒன் என்பி டூ என்பி த்ரீ என்பி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரே செல்லில் வந்து என்ன பண்ணும் ஒரே அட எலக்ட்ரானிக் லெவலில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் குரூப்பில் போகும்போது என் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த என் ப்ளஸ் ஒன் செல்லுக்கு போயிடும் அடுத்தது என் ப்ளஸ் டூ செல்லுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இது பி ஒன் பி ஒன் பி ஒன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் அதோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த குரூப் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீசஸ் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் அஃபிண்டி எலக்ட்ரான் அஃபிண்டி அன்சேஷன் எனர்ஜி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு இதில் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஸோ இவர் ஆன்சர் இஸ் பி நெக்ஸ்ட் ஒன் தி முலிகன் அண்ட் பாலிங் ஸ்கேல் ஆர் ரிலேட்டடாஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்கேலுமே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு ஸ்கேல் தான் ரெண்டு ஸ்கேலுமே இப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி முலிகன் ஸ்கேல்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆனிசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் எலக்ட்ரன் அஃபினிட்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து முலிகன் ஸ்கேல் ஸோ முலிகன் ஸ்கேலோட கால்குலேஷன் ரெண்டு டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டாங்க அது வந்து அது அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க அதோட ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரான் ஆனிசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வந்து கேலரிஸில் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா ஜூல்ஸ் கன்வெர்ஷன் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் அது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான் ஜூல்ஸ் அண்ட் கேலரி கன்வெர்ஷன் அண்டு முலிகன் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் முலிகன் ஸ்கேல்ஸில் வந்து கால்குலேஷன் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா பாலிங் ஸ்கேலில் வரக்கூடிய வேல்யூ அந்த முலிகன் ஸ்கேலில் வரக்கூடிய வேல்யூ இந்த ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணும்போது எப்போவுமே உங்களுக்கு கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ வந்து அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அந்த கால்குலேஷன் நம்ம வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதை டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ முலிகன் ஸ்கேலில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபேக்டர் வச்சு டிவைட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து பாலிங் ஸ்கேலோடைய வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எலக்ட்ரானிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் வருதுன்னா இந்த முலிகன் ஸ்கேலில் அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் அந்த வேல்யூஸ் என்ன பண்ணுறது அது வந்து போயிடும் ஸோ அரௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எயிட் சம்திங் தான் காட்டும் இதில் முலிகன் ஸ்கேலில் ஸோ அதனால் அது வேல்யூ டூ பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவாங்க ஸோ அதுதான் ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் ஸோ முலிகன் அண்ட் பாலிங் ஸ்கேல்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் அஸ் என்ன கொடுத்துலாம் முலிகன் வேல்யூ இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் தி பாலிங் பாலிங் ஸ்கேலை விட ரெண்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு இதுவும் வராது எயிட் பாயிண்ட் டூ அண்ட் திஸ் பாலிங் ஸ்கேல் வேல்யூ ஸோ இது ரெண்டு ஆன்சர் தி ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் அயன்சேஷன் எனர்ஜி வேல்யூஸ் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் ஆர் கிவன் தட் இஸ் ஒன் நைன்டி ஒன் ஃபைவ் செவன் எயிட் எயிட் செவன் டூ அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி டூ கிலோ கலரிஸ் வேல்யூஸில் வரும் த நம்பர் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது எப்பவுமே கிரேட்டர் ஜம்பிங் இருந்தது ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் இது செகண்ட் எலக்ட்ரான் இது
Next question, the screening constant for 2s1 electron in the lithium atom. So, the screening constant we can do splatter rules. So, the contributions we can add. We can do it. 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 We can so, this is grouping. Every grouping is the first level of 1s2 group and 2s1 group. So, if we have 2s1 electron, we can calculate it. So, 2s1 electron is the nth cell. So, the electron in question is considered as the nth cell. If we have electron calculate it, it is the nth cell. So, it is the nth cell. n minus 1th cell. And that is the previous hour of the inner cell. We will calculate the contribution. So, first cell is the nth cell. We will calculate the contribution. We will calculate the contribution. We will the contribution. We will calculate 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 the contribution. Inner cell के लामे contribution अंदर one इंदर moon value था नमके तेरियन अब इंदर case ले two s one electron चल गये इंदर two s one electron रखे अंदर value की अंदर contribution है नमक कुड़ कला ये ना reason था ना इधर था electron question so ये दो अंदर ये value दमे इधर shield पन्ना था साधन नाले इधर मट्टर था suppose रेंड electron रंदा इंदर cell ले ओरी electron को नमक contribution कुड़ कम तो इधर अंदर first electron इंदर इंदर group is nuclear since this is the single electron in question okay बा so, inner n minus 1 cell is 2 electrons, so the contribution is 1.7. Our screening constant value is 2 into 0 0.85 is equal to 1.7. So, the contribution is listed. So, the nth cell is 0.35. n minus 1 is 0.85. That is the DOFO value. So, the contribution is 1. 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 That is grouping. First, 1s, 2s, 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 2nd level, 3s, 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 First of all, effective nuclear charge is in a nucleus of 20 nucleus. In the n cell, n cell is in the 2 cell, n cell is in the 3 cell. In the 20 positive charge of the electron, no other nuclear force is in the middle. Because the inner electrons are in the shield, and the nuclear charge is in the middle. But actually, that is effective and the electrons in the nuclear charge will do that is effective nuclear charge. If we are going to do this, the actual nucleus in the charge will do that. The screening constant value will be subtracted. In the screening constant value, we are going to use the slatter rule. This is the slatter rule and the short and the contribution. Now, in this case, Effective nuclear charge नमक कंट्रोल करना, screening constant नमक कंट्रोल करनो, आधे केस ला नमक ना पढ़नो, अंदर effective nuclear charge नमक कंट्रोल करना, so slatter rule से इस्पने screening constant कंट्रोल करो, first चीन ना पढ़ना होगा ना, तो डे electronic configuration, one s two, two s two, two p six, three s two, three p six, three d two, four s two, so इधर लाने नमक कौन द electronic configuration ना पढ़ना, four s two and then three d two ना ले रखो, so based on the exclusion principle अंदर मरे एक कर देते हैं, ये बे इन्द केस ला D வந்து நமுக்கு வந்து அந்த slatter rules இது bracket out பண்டதில் வந்து நம் இந்த ஆடல் இருக்கிறு நால் இப்படிக் கொண்டும் இப்படிவா இப்போ electrons வந்து D electrons வந்து கேட்டிருக்காங்க கொஸ்சின் சாது நால் 4 electrons வந்து நம் என்ன பொண்டும் இது வெளில் இருக்கிறு நால் இந்ததில் screeningலது involved சாது நால் இது நேக்கிலேட்டேன் so, now we calculate this. This is the electron in question. So, this is the nth cell. This is n minus 1th cell. And it is inner cell. Okay. Now, we have S value. 
எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த டி செல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எத்தனைனா ரெண்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு எலக்ட்ரானை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று வந்து கொஸ்டின் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் வேல்யூ இட் இஸ் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருந்த எந்த செல் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருந்த என் மைனஸ் ஒன் த செல் அண்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு என் நம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்த இன் அர் செல் அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூவில் கால்குலேட் பண்ணும்போது இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்னா என்ன வேல்யூஸ் வந்து இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ இதோ இந்த இதில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இருந்தாலும் நம்ம ஒன்று கொஸ்டின் என்ன அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த த்ரீ எஸ் டு த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ்க்கு வந்து என்னது என் மைனஸ் ஒன் செல்லுங்கிறதுனால கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஓகேவா ரைட் அப்போ இந்த கேஸில் இங்கே பார்க்குறோம் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் இன்னர்சல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்று இதில் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒனில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் போடணும் ஆனால் டிஆர் எஃப்எல்லாக இருந்தால் நம்ம வந்து ஒன் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் அந்த என்னது ஒன் இன்ட்டு எயிட் எலக்ட்ரான் ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின் வந்து டி எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால அதுக்கு முன்னால் உள்ளது வந்து நமக்கு வந்து என்னது எ ஒன்னுங்கிற வேலையை கொடுத்துரும் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பதிலாக அடுத்தது இன்னும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு டென் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வர வந்து ஒன் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு இந்த வரக்கூடாது இந்த இடங்களில் நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா இந்த ஒன்றுக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்து யூஸ் பண்ணி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணும் எதுக்காக மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் தானே கான்ஃபிகரேஷன் ஆனால் என்சி ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து டீல யாரையும் நம்ம எஃப்ஐயோ கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸ் வந்து மொத்தம் மாற்றிக்கணும் ஒன்று அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்துருக்கலாம் அல்லது ஒன்று வந்துருக்கலாம் இந்த கேஸில் கொஸ்டின் டீல இருக்கிறதுனால எஃப்ல இருந்துச்சுன்னா இந்த வேல்யூ வந்து ஒன்று ஸோ இந்த வேல்யூ அப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எஃபெக்டிவ் நீங்கள் சர்ச் கண்டுபிடிக்கணும்னா அட்டாமிக் நம்பர்லேருந்து சப்ஸ்ட் பண்ணிடணும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஒரு ஆன்சர் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் டி ஸோ எஃபெக்டிவ் நீங்கள் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கான்செப்ட் வந்து கிளியராக இருக்கும் ஸோ எல் அந்த நீக்லஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாசிட்டிவ் சார்ஜும் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்காது அந்த ஸ்க்ரீனிங் இருக்கிறதுனால அந்த வேல்யூஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிஸ் ரிலேட்டட் டு த பாண்ட் எனர்ஜி இன் ஸோ கால்குலேஷன் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானிக் கால்குலேஷனில் பாலிங் ஸ்கேல் அண்ட் மொலிக்கன் ஸ்கேல் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாண்ட் எனர்ஜி ரிலேட் பண்ணி வரக்கூடியது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வரக்கூடியது பாலிங் ஸ்கேல் பாலிங் ஸ்கேல் என்ன கொடுக்குறோம் ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஒரு அசம்ஷன் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா தி எக்ஸ்ஏ மைனஸ் எக்ஸ்பி தி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த டூ எலமெண்ட்ஸ் இந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இப்போ வந்து ஏபி இது பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் அண்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் த குளோரின் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஃபேக்டரில் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எயிட் இன்டு ரூட் ஆஃப் டெல்டா இந்த ரூட் ஆஃப் டெல்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் த எனர்ஜி ஃபார் ஆஃப் த பாண்ட் ஸோ ஹெச்சிஎல் அப்படின்னா ஹெச்சுக்கும் சிஎலுக்கும் இருக்கக்கூடிய பாண்டு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அதுக்குள்ள பாண்ட் எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் தி பாண்ட் பாண்ட் ஆஃப் தி சிஎல் சிஎல் ஸோ இந்த வேல்யூ அந்த இண்டிவிஜுவல் கான்ஸ்டியூன்ஸினுடைய ஆட்டத்தோட எனர்ஜியோட வேல்யூஸை அதனுடைய மாலிகுல்ஸ் பாண்ட் எனர்ஜி வந்து சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டா நமக்கு கிடைக்கிறது எனது இந்த டெல் ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இது வந்து டெல் அப்படிங்கிறது ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி ஸோ இப்போ பாண்ட் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எலக்ட்ரானிகிட்டி கால்குலேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிங் ஸ்கேல் ஸோ இந்த டெல்டா வேல்யூங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் all the questions have been discussed okay viewers this is the end of our presentation i hope that it is useful to you thank you for watching